Ah, vamos a hablar sobre perspectiva geotérmica en Ecuador y sobre un proyecto que estamos trabajando bueno, con Andrés Lloret. Eh, es una, un proyecto bilateral con Chile acerca de la realización de un escenario perspectivo donde se incluye la geotermia en la matriz energética del país. Bueno, la agenda a tratar del día de hoy es una pequeña introducción donde hablaremos sobre la historia de la geotermia, cómo se inician los estudios acá en el país, cuál es el estado actual de la geotermia, en específico el proyecto Ecuador-Chile y los resultados esperados de este proyecto. Bueno, la, la exploración y explotación inicial de los recursos geotérmicos inicia en el año 1979 en el gobierno de Jaime Roldós. Es una iniciativa por parte del, del, del antiguo INESEL, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, y que conjunto con OLADE eh, establece los primeros estudios para realizar actividades de exploración en el, en el Ecuador del recurso geotérmico. Este proyecto eh, contiene dos fases del, en 1979. Primero, determinar las áreas eh, con mayor cantidad de recurso geotérmico en el país, realizar un mapeo de estas áreas, y la segunda fase pues, fue seleccionar las áreas más importantes o con mayor capacidad de recurso geotérmico y que fueron tres, Tufiño, eh, Chachimbiro y Chalupas. En, en 1979 también la Asociación de Energía Geotérmica establece que, en, en base al estudio del INESEL y OLADE, que el potencial del Ecuador de todo su recurso geotérmico, si utilizara todo su recurso geotérmico, es de 1.700 megavatios eléctricos. Y bueno, y, y en base al estudio de INESEL y OLADE, pues realiza en el mapeo, ¿sí? se realiza el mapeo y se identifican las zonas con mayor eh, cantidad, digamos, de recurso geotérmico, le alta en tapí. El objetivo del proyecto de INESEL era utilizar el recurso geotérmico para generación de electricidad. Entonces se establecía que se debían utilizar las zonas de mayor cantidad de entalpía. Se identificaron, bueno, aquí la frontera con Colombia, eh, Tufiño, está Chachimbiro, y bueno, los, que, los más conocidos que son las termas de Papayacta y Baños, que todos conocemos. Entonces se identificaron las zonas de acuerdo a una coloración específica. Eh, aquí está, por ejemplo, azul, que es frío. Eh, celeste hipotérmico, rojo térmico y bueno, un, un rojo más intenso para los hipertérmicos que significan de alta entalpía. Las zonas identificadas eh, inicialmente por INESEL, bueno, fueron desde la frontera de Colombia hasta el Cotopaxi, la zona de Chimborazo y la zona de Cuenca Azores. En el año eh, 1993, lamentablemente INESEL abandona los estudios por falta de recursos eh, hasta el año de 1998, en donde la CEPAL realiza el estudio o el proyecto de desarrollo de recursos geotérmicos en América Latina y el Caribe. Sorprendentemente, CEPAL ubica al Ecuador en primer lugar en toda la región de América Latina y el Caribe en su potencial geotérmico, ¿sí? con un recurso de 534 megavatios eléctricos en función de las zonas previamente escogidas por INESER, que fue Tufiño, Chachimbiro y Chalupas. A partir del año de 1998 hasta el 2007, no se realizó ningún estudio eh, relacionado a la geotermia, el gobierno no invirtió en ningún proyecto de geotermia o de exploración geotérmica y en el año de 2007 se establece en la constitución que la diversificación de la matriz energética es una política de Estado. A partir del año 2008 el MER retoma los estudios ¿sí? eh, y lanza el plan de aprovechamiento geotérmico para generación de electricidad con recurso geotérmico de alta tapir. La explotación actual del recurso geotérmico lamentablemente simplemente se ha limitado a su uso en balnearios. ¿sí? Está establecido que el recurso geotérmico actual simplemente se ocupa 5 megavatios térmicos, lo que son en balnearios, hosterías y sitios turísticos. En el INER, por parte del INER y en conjunto con Andrés Lloré y, y el doctor Jerko Lamos, que en paz descanse, eh, realizan un estudio, ¿sí? recopilan toda la información geotérmica que tiene el país, se, se establece un paper y se ubican también todas las zonas de mayor importancia en, del recurso geotérmico que dispone el país. Es así que, y conjunto con SELEC, se establecen 11 proyectos para el, para el uso del recurso geotérmico. De estos 11 proyectos, 5 son los más representativos, con mayor capacidad. El Chachimbiro, Chalpatán, Chalupas, Chacana Jamanco y Chacana Cachillac. Algo que olvidé mencionar es que el INESEL eh, en Chalupas, en el sector de Chalupas, determinó que este recurso no era... No es factible utilizarlo para generación de electricidad, porque su contenido entálpico no es lo suficientemente alto para poder generar electricidad, pero Chalupa se puede utilizar para el sector industrial y para el sector agrícola. De estos cinco proyectos, el más representativo y al que se le ha dado mayor importancia y mayor desarrollo es a Chachimbir, donde ya se ha realizado un estudio de prefactibilidad y una preperforación para analizar todo su recurso geotérmico. 
Los siguientes solo se han estancado en proyectos en estudios de prefactibilidad. A partir de estos estudios de prefactibilidad, que bueno, simplemente son estudios geofísicos, se establecieron cuáles son los, las condiciones en las que se encuentran cada uno de estos recursos. Chachimbiro tiene dos periodos de estudio. Del 2011 al 2011 se realizó el estudio de prefactibilidad y del 2016 al 2017 se realizó una perforación exploratoria de 1980 metros, donde se indicó que la temperatura del reservorio era una temperatura superior a los 225 grados centígrados. La capacidad del recurso, bueno, pues tenemos un amplio rango debido a la extensividad o a la extensión, perdón, del de recurso y del, del sitio. Entonces, la capacidad es de 13 a 178 megavatios eléctricos con un promedio de 81 megavatios eléctricos. Es un recurso bastante grande. Chacana eh, tiene dos partes, que es Chacana Jamanco y Chacana Cachillaco, ¿sí? Simplemente se han quedado en estudios de prefactibilidad en el año 2011, el 2011 y en el 2017. Los principales hallazgos fue que Chacana Jamanco, el rango de temperatura del recurso está entre 150 a 180 grados centígrados y Chacana Cachillaco de 180 a 240 grados centígrados. La capacidad de los recursos, pues, están entre, en promedio 13 megavatios eléctricos y 39 megavatios eléctricos en promedio. A partir de esto, bueno, pues... Eh, se ve la necesidad de plantear un proyecto que nos motive a utilizar el recurso geotérmico no solo para generación de electricidad, sino también para incluir y diversificar la, mat la matriz energética y productiva del país. Entonces, en función de eso se realizó un mapeo del de estado actual de la geotermia y se ubican los más importantes, lo que son Chachimbiro, eh, Chacana y Chalupas, bueno, eh, no se utilizaría para generación de electricidad, sino simplemente para... Eh, la industria y el sector agrícola. Es así bueno, que nace este proyecto Ecuador Chile, que es un proyecto bilateral final, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Se estableció el tema como el desarrollo de un escenario prospectivo para analizar el ingreso de la geotermia de media y baja en talpien en la matriz energética y productiva del Ecuador. Las instituciones que participan, bueno, es del INER y el Centro de Excelencia y Geotermia de los Andes, en conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Básicamente el objetivo de este proyecto son evaluar indicadores nacionales que nos permitan determinar cuál es el impacto que va a tener el ingreso del recurso geotérmico en la matriz energética y productiva del país. Eh, son indicadores eh, de, de impacto energético, económico, social, económico, eh, al ingresar la, matriz, el, la geotermia en la matriz energética. Entonces, ¿qué es lo que va a contener este proyecto? Bueno, en el área de prospectiva se dispone de un escenario, ¿sí?, que se realizó para el Plan E del 2016 al 2035. En este escenario prospectivo no se tiene en consideración al recurso geotérmico. Entonces, nos sirve como un escenario, digamos, base para poder determinar cómo está, primero, el estado actual energético del país y cómo estará la matriz energética de tu país a futuro. Entonces, nosotros con este proyecto lo que tratamos de determinar es, en función también del balance nacional energético que nosotros generamos y que está por publicarse, es ver a qué sector nosotros podemos, eh, digamos, atacar, sería la palabra, eh, para poder ingresar la geotermia y reemplazarlo eh, reemplazar por algún derivado del petróleo, o sea, que la geotermia reemplace algún derivado. En este caso, y bueno, por los datos del balance energético, nosotros hemos determinado que se va a reemplazar al diésel del sector industrial para generación de vapor, porque el diésel, como veremos más adelante, es uno de los derivados de mayor consumo aquí en el país, entonces, en función de esto, nosotros se plantea elaborar un escenario prospectivo del de ingre, de ingreso de la geotermia en la matriz energética, reemplazando a una parte del diésel en el sector industrial, y ver qué impactos tiene. Además, eh, se va a escoger el sitio de, del cual se va a extraer el recurso geotérmico, en este caso eh, lo más factible sería Chachimbiro, y se va a hacer una georreferencia de las industrias cercanas al recurso geotérmico, para analizar la factibilidad de poder llevar esa energía a las industrias cercanas se va a determinar la cantidad de diésel a reemplazar en el sector industrial con energía geotérmica y se va a determinar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas al reemplazar el, el diésel con recurso geotérmico. Entonces, en función de esto, bueno, estos son los datos del balance nacional 2017, año base 2016, que está por publicarse. Y como podemos observar, después del sector transporte, que es el de mayor consumo energético aquí en el país, el sector industrial ocupa el segundo lugar. El sector industria eh, consume alrededor del 16%, de toda la energía demandada por el país. Entonces, es por eso que nosotros escogimos este sector para utilizar el recurso geotérmico. 
el mayor derivado o la mayor demanda de derivados aquí es el diésel, ¿no? El diésel por lo, porque el diésel se distribuye entre el transporte e industria. Entonces el diésel es el de mayor consumo aquí en el país y es por eso que en conjunto con Andrés decidimos reemplazar parte del diésel, bueno en el escenario prospectivo, parte de este diésel por energía geotérmica. Y en el sector industrial específicamente, como podemos observar, en el sector industria, consume, bueno, afortunadamente el mayor consumo se da en electricidad, pero también el diésel tiene un gran porcentaje dentro de su, de su consumo energético. Entonces el ingreso de la geotermia va a reemplazar parte de aquí del diésel, no sabemos todavía qué cantidad de diésel vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque debemos conocer cuál es la capacidad del recurso geotérmico, la capacidad efectiva que tiene el recurso geotérmico, en teoría, para reemplazar el diésel. En teoría, el, el proyecto se plantea para utilizar el recurso geotérmico, este proyecto es eh, generación de electricidad, pero lo, lo modificamos un poco porque eh, la producción de electricidad eh, que nosotros tenemos con las hidroeléctricas en el estado, pues abastece totalmente nuestra demanda. Entonces, queremos ver primero el impacto que va a tener en, en sectores como la industria y obviamente nosotros lo que también vamos a plantear es el escenario de ingreso de centrales de generación eléctrica que constituye el potencial geotérmico, porque no tendría sentido iniciar un, eh, un estudio geotérmico o plantas geotérmicas solo que destine el recurso a la industria o a la agricultura o a cualquier sector, porque es muy caro incluir eh, plantas geotérmicas, entonces la inversión no justificaría solo ese fin, entonces por eso también se plantea en un escenario eh, prospectivo siguiente, el ingreso de centrales de generación eléctrica que considera el potencial geotérmico del Ecuador. ¿Cuál es el estado actual de este proyecto? Bueno, pues nos encontramos en estas dos. Eh, se ha realizado ya la recopilación de información, estudios y levantamiento de la línea base. Se ha enviado a Chile y estamos a la espera de una respuesta por parte de Chile. Eh, se les planteó la metodología que nosotros vamos a ocupar acá para realizar el escenario prospectivo, qué modelos vamos a escoger, se va a utilizar LIP, que lo dispone eh, el área de prospectiva. Nos hemos basado eh, en el balance energético nacional para determinar todos los flujos de energéticos actuales del país. Y bueno, el segundo punto es la capacitación de dos técnicos de acá del INER, en Chile, en, en utilización de recursos geotérmicos de la industria, y bueno, que estarán alineados al proyecto. Posteriormente se va a hacer un estudio de identificación y caracterización de industrias estratégicas que, estén, que sean compatibles con el uso del recurso geotérmico, como les mencioné, hacer una georreferenciación de las industrias cercanas al recurso geotérmico. Eh, se va a realizar el estudio prospectivo de los impactos en términos energéticos, económicos, ambientales y sociales. Dentro de estos impactos en términos energéticos, eh, nosotros estamos analizando un indicador que se denomina el, la pureza relativa del uso de la energía. Entonces es simplemente identificar cuánta energía nosotros de las renovables estamos utilizando, vamos a analizar también la intensidad energética en el sector industrial, es decir, cuánta cantidad de energía se consume por el PIB generado, y bueno, lo que olvidé mencionarles es que nosotros vamos a identificar las industrias en función de su PIB, ¿sí? en función del PIB generado, y eh, nos dedicaremos a, en el escenario prospectivo a reemplazar este diésel consumido para generación de vapor en las industrias. Finalmente se hará eh, la socialización y difusión de los resultados de investigación y bueno, los participantes del proyecto bueno, eh, publicarán papers o investigaciones que beneficien al INER y a la comunidad ¿no? que se enteren de que el recurso geotérmico es factible utilizar aquí en el país porque no solo va a generar ahorros al país al reemplazar el diésel nosotros vamos a disminuir lo que son importaciones de este derivado eh, pero además se van a, a generar el fortalecimiento de las capacidades locales en los sectores donde se ocupe el recurso geotérmico se va a dar transferencia de conocimiento, transferencia de, de tecnología, eh, generación de plazas de trabajo. Entonces, empezar con estos estudios y establecer esta base de que el Ecuador tiene potencial geotérmico para poder reemplazar y cambiar nuestra matriz y dejar de importar y utilizar diésel en el sector industrial, es una buena iniciativa por parte de nosotros. El gobierno de todos.